ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണർ ഞാൻ വിഷ്ണുമായ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കോപ്പർ വയറ് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ഇൻഡക്ടറായി അതുപോലെ കോറിന് ചുറ്റും കോഴ്സ് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആയി അപ്പം ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോയിൽ ദാറ്റ് ബൗണ്ട് അറൗണ്ട് എ കോൾ അതാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഈ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഇൻഡക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോമിലാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കോറിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ സിമ്പിൾസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും കോറിന്റെ ടൈപ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്താണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വെറുതെ ഒരു കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ അതായത് എയറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെക്കുന്നു അതാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്താണ് അയോണിന് ചുറ്റും അതായത് ഇരുമ്പിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെക്കുന്നു അതാണ് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ ഫെറൈറ്റ് കോർ എന്തായിരിക്കും ഫെറൈറ്റിന് ചുറ്റും കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെക്കുന്നു അതാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ സിമ്പിളും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇൻഡക്ടറിന്റെ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം നമുക്ക് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ലോ ആയിരിക്കും അതായത് മൈക്രോ ഹെൻട്രി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്ന റേഞ്ചിലായിരിക്കും എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നാൽ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ആയിരിക്കും എയർ കോറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ കോറിന് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടറിന് ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻഡക്ടൻസും വളരെ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എയർ കോർ അയൺ കോർ ആൻഡ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇനി ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡക്ടറി കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഇൻ കറണ്ടോ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ഒരു കോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി കോയിൽ ദാറ്റ് കോസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡക്ടൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഹെൻറിയില് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ടൻസിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഹെൻറി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോർ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കോറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഇൻ മീറ്റർ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ മ്യൂ സീറോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സലൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി ആൻഡ് മ്യൂ ആർ ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഇൻഡ
ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതും വോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ എനർജി ഓക്കെ അതൊരു എനർജിയാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന എനർജി അതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുളമ്പ് ഓഫ് ചാർജിന് കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്തിലാണ് വോൾട്ടിൽ വോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി അല്ലെ വൺ ഹെൻട്രി എന്നുള്ളത് നോക്കാം യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആബ് പെർ സെക്കൻഡും അതുപോലെ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ വോൾട്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് വൺ ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡക്ടൻസിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എൽ ഡി സിക്കൽ ടു മ്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലും മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻഡു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ ഫൈവ് ഇതാണ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ കപ്പാസിറ്റർ ആരെ മാത്രമേ അലോവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എ സിയെ മാത്രമേ കടത്തി വിടൂ ഡി സിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻഡക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ പോലെയല്ല ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡി സിയെ മാത്രം കടത്തി വിടും എ സിയെ കടത്തി വിടത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ അതായത് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വിജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു തടസ്സം അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനുള്ള ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഡി സി കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂ ഇൻഡക്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്തായി അവിടെ സീറോ ആയി അപ്പൊ എന്ത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരില്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ സി എന്താണ് ഓരോ സൈക്കിളിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസും ലെവൽസും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയ എ സി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ആരും ഉണ്ട് എക്സ് എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എ സിയെ കടത്തി വിടത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അലാവ് ഓൺലി ഡി സി ബട്ട് നോട്ട് എ സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കി ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അതിന്റെ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഇറ്റ് അലോസ് ഡി സി ബട്ട് നോട്ട് എ സി നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല